Good morning everybody. I am Professor Muhammad Wasim Akram. Welcome to all of you in my video lecture series. I have been teaching this course for the last 12 years. These video lectures will be very useful to the students of civil engineering. So keep watching, like, comment, share and subscribe our channel. Thank you. Good morning. In this lecture, we will learn about index properties of soil. Remember the test carried out in order to classify a soil are termed as classification test. And the numerical results obtained on the basis of such test are termed as index properties of soil. The index properties of soil can be divided into two categories. Number one, soil grain property and another is soil aggregate properties. Soil grain properties are those properties which are dependent on the individual grain of the soil and are independent of the manner of soil formation. Example of soil grain uh, properties or index properties is for example mineralogical composition, specific gravity of solids, size and shape of grains. If we talk about soil aggregate properties, these are the properties which are dependent on the soil mass as a whole and thus represent the collective behavior of the soil. The soil aggregate properties are of greater significance in engineering practice. The shape of soil grains is a useful soil grain property in the case of coarse grain soil. The shape may be bulky, may be flaky and needle shape. Bulky shapes are soil grains where all dimension of a grain are more or less the same. In case of flaky grain or platish, uh, plate shaped grain, one dimension of grain, grains namely its thickness bear no relationship with the other two lateral dimension which are much bigger. In case of needle shaped grains, one dimension of the grain is fully developed and is much larger tha than the other two. Now, grain size distribution. Grain size distribution or the percentage of various sizes of soil grain present in a given dry soil sample is an important soil grain property. If the soil is coarse we will do sieve analysis. Coarse grain soil means 50% or more retained on 75 micron sieve. And if the soil is fine grained, we will do hydrometer method. Fine grain means 50% or more passing 75 micron sieve. So in this lecture, we will discuss in detail the sieve analysis. It means the grain size of coarse grain soil. The IS code applicable for this sieve analysis is IS 460-1962 revised. The procedure for this test is as below. First of all, we will take approximately 500 gram of soil. Now this soil is sieved through a selected set of sieve as shown in the uh, figure. Their sieve sizes are 4.75, 2.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00
जीरो पॉइंट फोर टू फाइव पॉइंट टू वन टू जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो एंड जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एम एम यूजली दिस सीप्स आर यूज इन केस ऑफ सीव एनालिसिस एंड इट इज अरेंज अकॉर्डिंगली टू देयर साइजेस विद द लार्जेस्ट अपर्चर सीव एट द टॉप एंड द स्मॉलेस्ट अपर्चर सीव एट द बॉटम हम ये जो सीव है इसका स्टैक लगा लेंगे और सबसे जो ऊपर होगा वो जिसका अपर्चर बड़ा होगा मीन्स साइज जो होगा उस वो बड़ा होगा और इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं ए रिसीवर इज केप्ड एट द बॉटम एंड ए लीड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट सीव ऑफ द स्टैक द स्टैक ऑफ सीव्स आर शेक्ड उसको हम इधर मैकेनिकल शेविंग शेकिंग और मैनुअल हम दोनों तरीके से इसको शेकिंग करते हैं द मोस्ट ऑफ द सॉइल रिटेन इन इस सीव और द अमाउंट ऑफ द सॉइल रिटेन इन इस सीव इज वेट टू द नियरेस्ट वन ग्राम अब सीविंग करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली दस पंद्रह मिनट हम इसकी सीविंग करते हैं सीव करने के बाद हम क्या करेंगे सारे सीव को अलग कर लेंगे और जितना जितना सैंपल उस सॉइल उसमें बचा हुआ उस जो रिटेन है उसको हम वे कर लेंगे नियरली नियरेस्ट टू जीरो पॉइंट वन ग्राम नाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज रिटेन परसेंटेज रिटेन विल बी वेट ऑफ द सॉइल रिटेन ऑन ए पर्टिकुलर सीप डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ द सॉइल विच वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली फाइव हंड्रेड ग्राम सिंस इट इज इन परसेंट सो इट विल बी बिकम हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड परसेंट आफ्टर कैलकुलेटिंग परसेंटेज रिटेन वी विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन एंड दैट क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन इज सम ऑफ द परसेंटेज रिटेन ऑन ऑल सीप्स ऑफ लार्जर साइज एंड द परसेंटेज रिटेन ऑन दैट पर्टिकुलर सीप then percent finer very important percent finer is 100 minus cumulative percentage retained then a graph of percent finer and uh, dia means is plotted on a semi log scale a graph will be plotted like after calculating percent finer a graph will be calculated between the ordinate that is y axis that will be percent finer and here the x axis it will be dia a graph will a percent finer on ordinate versus diameter in mm on abscissa is plotted on a semi log scale the graph will be semi log means this ordinate will be normal scale 1 2 3 but this abscissa will be in log scale that is why it is semi log scale and the curve this curve is called grain size distribution curve or s curve this is one of the uh, sample sheet for uh, sieve analysis here is sieve size normally we have taken 4.75 2.01 and 425 like this and the diameter of grains in millimeter is 4.75 and 0.075 or we call it as 75 micron c suppose the weight retained on this uh, c is 10 10 g then 165 g and 100 g and 85 then 60 then 20 then 40 
सो क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न विल रिटर्न विल बी टेन एंड समेशन ऑफ दिस टेन प्लस टेन प्लस वन सिक्सटी फाइव दैट इज वन सेवेंटी फाइव देन वन सेवेंटी फाइव प्लस हंड्रेड दैट इज टू सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव प्लस एटी फाइव दैट इज थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी प्लस सिक्सटी दैट इज फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी एंड फोर फोर्टी प्लस फोर्टी दैट इज फोर एटी दिस इज क्यूमलेटिव वेट रिटर्न सो परसेंटेज रिटर्न विल बी टेन डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड ग्राम इंटू हंड्रेड सो इट विल बिकम टू टेन ग्राम डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड ग्राम मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ग्राम सो इट विल बिकम टू सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज रिटेन एंड इट इज थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सेवेंटी टू एटी फोर एटी एट एंड नाइन्टी सिक्स एयर परसेंट फाइनल मीन्स हंड्रेड माइनस दिस परसेंटेज रिटेन सो हंड्रेड माइनस टू दैट इज नाइन्टी एट एंड हंड्रेड माइनस थर्टी फाइव दैट इज सिक्सटी फाइव हंड्रेड माइनस लाइक दिस वी कैलकुलेटेड द परसेंट फाइनल दिस परसेंट फाइनल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डाय एंड वी गेट द कर्व दैट इज कॉल ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड फ्रॉम दैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वी कैन कैलकुलेट d10 d30 d60 and uh, finally the coefficient of uniformity uniformity and coefficient of curvatures so this is the grain size distribution curve x axis diameter y axis percent finer and x axis will be in log scale the diameter d10 is grain dia corresponds to 10% finer than this is also called effective size what does it mean percent finer than 10% corresponding to this the value will be d10 similarly d30 will be the percent finer than suppose it touches the graph here here d30 this will be become d10 this is d30 similarly for d60 like this this is d60 so d30 is grain dia in millimeter correspond to 30% finer than D60 is grain dia in millimeter correspond to 60% finer than if we have calculated D10 D30 and D60 two coefficients are there that is coefficients of uniformity that is cu is equal to D60 by D10 and coefficient of curvature cc D30 square by D10 into D60 now based on the uh, different sizes in the soil we have two definition it's very important that is well graded soil a well graded soil has good representation of grain sizes over a wide range and its gradation curve is smooth isme kya hoga ki har tarah ke particle aisa nahi koi khas particular size ka hi particle har tarah ka pura complete range cover karega for a soil to be well graded cc must lie between 1 and 3 abhi jo humne cc calculate kiya tha coefficient of curvature it must be within 1 and 3 and in addition to this cu that is coefficient of uniformity uniformity must be greater than 4 for gravel and greater than 6 for sand so <clears throat> this is well graded soil poorly graded soil it has either an excess or different deficiency of certain particle sizes or has most of the particle about the same size this soil is also called uniformly graded is tarike ke soil mein kya hoga ya to ek hi size ke bahut zyada honge ya kuch sizes missing hoga is tarike se aap poorly graded ko define kar sakte hain here in the curve we can see the curve number 1 represents a well graded soil with particle ranging from gravel to fines and curve number 
curve number two all these are poorly graded so this is all about sieve analysis uh, for fine grain soil we will learn about uh, hydrometer analysis in the next lecture remember हम लोग जो ये सारी चीज़ें जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं जब आ, मैं उसका बिल्कुल लेबोरेटरी टेस्ट सीरीज लेबोरेटरी सीरीज़ के बारे में जब आ, वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट लेबोरेटरी का एक पूरा सीरीज ही होगा तो उसमें हम कैलकुलेशन करके और सारी चीज़ें भी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर बस इतना ही हम कर रहे हैं कि ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसे टेस्ट किया जाता है और लैब की जो टेस्टिंग होगी हम उसमें बिल्कुल स्टेप वाइज टेस्ट कैसे करते हैं व्हाट आर द इक्विपमेंट्स और आपका जा कर के कैलकुलेशंस ये सब हम दिखाएंगे वो जब हम लैब से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर देंगे ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना दे रहे हैं कोर कटर हो या सैंड रिप्लेसमेंट या अभी सीव एनालिसिस या नेक्स्ट जो हाइड्रोमीटर करेंगे ये जस्ट थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ये हमारा टेस्ट इस तरीके से होता है तो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग